നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് നിലമ്പൂര് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ശരാശരി കാണുന്നൊരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമായ അല്ലെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമായ ശ്രേണികൾ നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ച് അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് എല്ലായിടത്തും പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അല്ലെ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം തന്നാല് ഓക്കെ അതിലെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് എന്നാം പദം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കൂ ഇപ്പൊ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലെ എക്സെട്ര ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പത്താം പദം എന്താണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് പത്താം പദം ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം എന്നാം പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് എൻ സമം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതായത് എന്നാം പദം എക്സ് എൻ സമം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇപ്പൊ ഈ സമാന്തര സേനയുടെ പത്താം പദം കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് പത്ത് സമം അല്ലെ എക്സ് വൺ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അല്ലെ ആദ്യ പദമാണ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ എന്നെ നമുക്കറിയാം പത്താം പദമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പദം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ അഞ്ച് എ പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ചെയ്യണം പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആൻസർ അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എക്സ് വണ്ണും അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി യു ആണെങ്കിൽ എന്നാം പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യ പദം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ഇവിടെ അവർ തന്നു അല്ലെ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാം പദത്തിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നാം പദത്തിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെ ജനറൽ ടേം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും അപ്പൊ എന്നാം പദം തന്നാൽ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കാണണമെങ്കിൽ നോക്കൂ ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാം പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാം പദം കിട്ടും മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്നാം പദം കിട്ടും പത്ത് കൊടുത്താൽ പത്താം പദം കിട്ടും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരം അല്ലെ എന്നിനെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് ഇവിടെ എന്നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആള് രണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പോ രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം വ്യക്തമാണോ അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദത്തിന്റെ ബീജഗണിത രൂപമാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായിരിക്കും വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ മറ്റൊരു എ പി പറയാണ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഒരു എ പിയുടെ എന്നാം പദത്തിന്റെ ബീജഗണിത വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ രൂപം ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ആണെങ്ക
എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യപദം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യപദം അവിടെ എ പ്ലസ് ബി എന്നും അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായ എയുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമ് ഫോർമുല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു ഫോമിലാണ് തന്നതെങ്കിലും എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമതം കിട്ടും ആ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായിരിക്കും എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം വ്യക്തമായോ ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വൺ മൈനസ് ടു എൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദത്തിന്റെ ബീജഗണിത രൂപമാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസമാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരം അല്ലെ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല എന്താണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് ഒരു എന്നാം പദത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപമെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എ പ്ലസ് ബിയും അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായ എയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ പത്താം പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് പത്ത് കൊടുക്കുക നൂറാം പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് കൊടുത്ത ഒന്നാം പദം കിട്ടും എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമില് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എഴുതാണ് മൈനസ് ടു എൻ ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് വണ് രണ്ടാമത് എഴുതി ഓക്കെ ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ പ്ലസ് വൺ വന്നു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാതെ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം എഴുതി വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കണം റൂൾ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കൂ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമാണ് ഇവിടെ അല്ലെ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരം ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ടാണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ മൊത്തം പ്ലസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാം പദം കിട്ടും അല്ലെ അതുപോലെ എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായിരിക്കും എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിന് രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാം പദം കിട്ടും ഓക്കെ ആ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ചാൽ മതി വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഒരു എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് എ പിയുടെ എന്നാം പദത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൈനസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ആദ്യം അല്ലെ ഓക്കെ ആദ്യ പദം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ഫോർമുല എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് ത്രീ എൻ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി ഇത് പ്ലസ് വൺ രണ്ടാമത് എഴുതി ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ നമുക്കറിയാത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായ മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു എ പിയുടെ എന്നാം പദത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപം ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ആയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എ പിയുടെ എന്നാം പദത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപം ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ആയാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമാണോ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം എത്രയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഓക്കെ താ